Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning we'll read Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti. Uh, and we will begin by reading text 18. Итак, сегодня утром мы начнем читать Шимат Бхагаватам, первую песню, главу восьмую, называем молитву Царицы Кунти. Начнем со 17 стиха. Я прочитаю санскрит. Ишварам Translation, Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without. Yet, you are invisible to all. Перевод. Шимати Кунти сказала, «О, Кришна, я склоняюсь перед тобой, ибо ты изначальная личность, и на тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого». Srimati Kunti Devi was quite aware that Krishna is the original personality of Godhead, although he was playing the part of her nephew. Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. Therefore, she addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos. Although all living entities are also transcendental, <coughs> they are neither original nor infallible. The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. In the Vedas, therefore, he is described as the chief among all living entities. Nityo nityanam chaitanas chaitananam. Katu Upanishad 2.2.13 Then again he is dressed as Ishvara, or the controller. The living entities, or the demigods like Indra, Chandra, and Surya, are also to some extent Ishvara. But none of them is the supreme Ishvara, or the ultimate controller. He is the Param Ishvara, or the super soul. He is both within and without. Although he was present before Srimati Kunti as her nephew, he was also within her and everyone else. In the Bhagavad Gita 15.15, the Lord says, I'm situated in everyone's heart, and only due to me one remembers, forgets, and is cognizant, etc. Through all the Vedas I am to be known, because I am the compiler of the Vedas, and I am the teacher of the Vedanta. Queen Kunti, affirms, Queen Kunti affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invisible. The Lord is, so to speak, a puzzle for the common man. Queen Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within the womb of Uttara to save her embryo from the attack of Ashvatthama's Brahmastra. Kunti herself was puzzled about whether Sri Krishna is all-pervasive or localized. In fact, he is both, but he reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. This checking curtain 
is called the Maya energy of the Supreme Lord. And it controls the limited vision of the rebellious soul. It is explained as follows. Tune in tomorrow for the as follows. Комментарий Шилы Прабхупады. Шимади Кунтидеви прекрасно знала, что Кришна, хотя и играет роль ее племянника, является изначальной личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки, выразить почтение своему племяннику. Поэтому она обратилась к нему как к изначальному Пуруше, находящемуся за пределами материального мироздания. Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Господу это не свойственно. Поэтому в Ведах о нем говорится как о главном среди всех живых существ – нитю нам читанаш читанана. И затем его вновь называют здесь Ишварой, повелителем. Живые существа и полубоги, как, например, Чандра или Сурья, тоже до некоторой степени Ишвары, но никто из них не является верховным Ишварой, высшим повелителем. Он парамешвара, сверхдуша. Он находится и внутри всего, и вовне. Хотя Господь и стоял перед Шимати Кунди, как ее племянник, Он пребывал также и в ней, и во всех остальных живых существах. В Бхагавадгите 15.15 Господь говорит, «Я нахожусь в сердце каждого, и только благодаря Мне человек помнит, забывает, сознает и так далее. Все веды предназначены для того, чтобы постичь Меня, ибо Я – составитель вед, и Я же – Учитель Веданты. Царица Кунти подтверждает, что пребывая внутри и вне всех живых существ, Господь все же остается невидимым. Господь, если можно так сказать, является загадкой для обыкновенного человека. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, находясь перед ней, одновременно вошел в чрево Уттары, чтобы спасти плод от действия Брахмастры Ашватхамы. Даже Кунти не удумевала, находится ли Кришна в одном месте или он всепроникающий. Фактически верно и то, и другое, но он оставляет за собой право не раскрывать себя тем, кто не предался ему. Эта ограничительная завеса называется энергией Майи, Верховного Господа, и она ставит пределы ограниченному видению мятежных душ. Это объясняется в следующем стихе. Kuntiyuvacha namasye purusham twadyam ishvaram prakrite param alakshyam sarva bhutanam antar bahir avastitam. Shrimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. Шимати Кунти сказала, «О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты изначальная личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого». Shimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Goravani Pracharne. Nervishesha Shunya Vadi Pasatyadeshtarne. Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda. Shri Advaita Gadadha Shivasati Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchika Patrubius Jai Kripa Sindhu Pya Evacha. Padidanam Bhavane Bio Vaishnave Bio Namo Namaha. Hare Krishna. So this is a nice verse to begin our festival with. Итак, это очень хороший стих, с которым мы начинаем свой фестиваль. That uh, Queen Kunti is glorifying Krishna for his uh, inconceivable and wonderful nature. Царица Кунти славит Кришну за его непостижимую энергию. Prabhupada makes the point right at the beginning of the purport that. Uh, Кунти Деви был 
that Krishna is actually the, pers- the original personality of Godhead. Прабхупада в начале комментария говорит, что Кунти прекрасно знала, что Кришна является верховной личностью Бога. Но и всего лишь играет роль ее племянника. About Krishna and what is the position of Lord Krishna, she couldn't mistake him for being just her regular nephew. И Шилапрупада указывает в комментарии, что настолько просвещенная женщина, как Кунти, она не могла быть настолько невежественной, чтобы выразить почтение просто своему племяннику. Because according to, to Vedic etiquette and standards of how to act properly, uh, seniors do not offer obeisances to juniors. Потому что, согласно ведическому этикету, старшие не выказывают почтение младшим. When, when one offers obeisances to someone, then, uh, at least if it is done sincerely, then there is some little transfer of karma to the person who is being offered obeisances to. Когда предлагаются поклоны, особенно если они сделаны искренне, то передается какое-то, какое-то количество карм передается от того, кто кланяется, тому, кто кланя... кому кланяются. Just like the, uh, the disciples offer obeisances to the spiritual master. Spiritual Поэтому master ученики кланяются своему духовному учителю. Practically just, he just never really offers obeisances to the disciple. А учитель, учитель практически никогда не предлагает поклонов своим ученикам. Потому что он не хочет сжечь их, так как у них уже достаточно кармы. И его служение является избавить их э, от этого груза кармы. И Кунти начинает с тех словами «намасье пурушам твадьям». Кришна, я склоняюсь перед тобой, ибо she ты изначальная личность. Она просто не могла выразить почтение Кришне, если бы она считала, что это просто ее племянник. Потому что она знала, что Кришна это изначальная личность, что он Пуруша, Ишвара, Парамешвара. So here in the verse and in the purport, uh, certain like contradictions are being brought out. И в комментарии представляются некоторые противопоставления. First contradiction: she is senior to Krishna, but then She's offering obeisances. Первое, это она старше Кришны, но она предлагает свои поклоны. And then she says that you are within everything and you are outside of everything. И потом она говорит, ты существуешь внутри и вне всего. In other words, you are, you are just everywhere. Другими словами, ты везде. But despite that fact that you are everywhere, uh, you are still no, no one can see you. 
Но несмотря на это, никто не может видеть тебя. How could it, how could it possibly be like that? Как такое возможно? That, you know, we are, we are seeing so many things which are just within space, just here and there around us. Мы видим столько вещей, которые находятся в пространстве вокруг нас. And Krishna is everywhere around us. А Кришна везде вокруг нас. But we can't see Krishna. Но мы не можем увидеть Кришну. How can it be? Как такое может быть? So these are contradictions. И это but, but know, противопоставление. Within Krishna, all different contradictions are reconciled. Но в Кришне все противопоставления разрешаются. Prabhupada mentions a few more examples in the purport. Prabhupada упоминает еще нескольких случаев в комментариях. Prabhupada mentions others also. That, for example, uh, Krishna is all-pervading, but he's in a personal form at the same time. Например, Кришна всепроникающий, но он также находится в своей личностной форме. Like in the Dhanada Lila. Например, как в Дамадара Лиле. В Дамадара is trying to tie Krishna. В Дамадара Лиле Мати Шода пытается связать Кришну. Krishna, well, you all know the story. Krishna had been very naughty. Вы знаете эту историю. Кришна любил его проказничать. И он начал проказничать, так как мать перестала его кормить грудью. И она положила его на, на пол. Кришна принял это близко к сердцу. Сознание Кришны — это Иногда мы говорим преданным, примите это близко к сердцу. Иногда мы говорим, не принимайте это близко к сердцу. Но Кришна принял это близко к сердцу. Он разбил ступу, в которой матушка Ишода взбивала масло. И начал кушать частично сформированное масло. А также он разбил некоторые сосуды, которые висели у потолка. И вдоволь наелся масло, которое было очень дорогим продуктом. И затем он начал кормить этим маслом обезьян. Пока они наелись настолько, что стали отказываться от него. И затем появилась мать Ишода. И увидела эту ужасную картину. Это как кошмар домохозяйки. И как Кришна предлагал масло обезьянам, а они отступали и отказывались. И Кришна все еще в плохом настроении, так как мать плохо с ним обошлась. Это все трансцендентно. Просто посмотрите на это. Твое масло настолько плохое, что даже обезьяны не хотят его есть. И мать Ишода подумала, нужно принимать какие-то действия. Не то, что она стала, не то, что ее буяла ярость, и она захотела побить Кришну. Но 
Но она подумала, что этот мальчик, этого мальчика нужно исправить для его собственного блага. Сейчас он как маленький мальчик ворует масло. Но что случится, когда он вырастет? Может быть, он будет воровать машины? Или буйволов? Бычьи повозки? Он станет главой мафии. So anyway, she tried to tie him up, and you know the story. И таким образом она попыталась его связать. Вы знаете эту историю? The rope, no matter how she, how much she got, even hundreds of meters, it was always two fingers too short. И хотя у нее были сотни метров веревок. So, so how could that be? Она не смогла его связать. Как такое могло быть? Is it just some magic? Krishna is shrinking the rope. Это своего рода магия. Кришна был больше, well, чем веревки. Так это тоже возможно. Но в этом Мы должны понимать, что Веревок не хватало потому, что Кришна, хотя и казался в теле маленького ребенка, он был всепроникающий. Кришна показал это в другой игре с матушкой Шодой. Господь Баларама обвинил Кришну в том, что он ест грязь. И он рассказал это матери Ишоде. И в своем материнском настроении она была очень обеспокоена. Она заглянула в рот Кришне. И что же она увидела у него во рту? Она увидела всю Вселенную. Это действительно факт. Вы знаете, иногда разные способы видеть эти есть разные точки зрения, с которых мы можем рассматривать эти игры. То есть вы можете сказать, что Ишуда не могла обвязать тело Кришны, потому что своими мистическими силами он укорачивал веревки. Но в этом контексте, в контексте этого стиха, Кришна не мог быть обвязан, потому что, он, хотя он находился в теле маленького мальчика, но он являлся абсолютной истиной, и в нем содержались все вселенные. Сколько же нужно верег, чтобы обвязать вокруг все? И здесь в этом противопоставление. И для Кришны ограниченное количество веревок недостаточно. И Кришна, как Верховная Личность, Он самый красивый, самый разумный, как Личность. Но он принимает форму варахи. Вараха – Вараха – это вепрь. Свиней не уважают даже в животном сообществе. Ну, например, лев – это животное, но свинья. Но, на самом деле, Шастра объясняет, Шила Прабхат объясняет, Кришна в 
Но шастры объясняют, и Шила Пропада подтверждает, что Господь появляется во всех животных формах. Мы знаем некоторые примеры, как Вараха, Нрисим Хадеев, Курма, Матсия. Но он э, совершенно верно является даже среди насекомых. У него есть особая форма тараканчика. Почему бы и нет, если он является во всех формах жизни? И в то же время он необычайно красив и величайшая личность. И это непостижимо. Он нерожденный, но в то же время он сын матери Ишоды. Ишапанишад говорит, что он и ходит, и не ходит. Он и близко, и в то же время очень далеко. Кришна называет Асамурдхва, что значит, что никто не равен ему и не выше его. Но Мать Ишода приказывает ему. Бхагаватам describes that not just Mother Yashoda, but some of her other friends from the village, when Krishna is small, They tell Krishna, dance. В Шримад Бхагаватам описывается, что не только Матерь Шода, но и ее подруги, когда они просят Кришну станцевать, танцуй, он танцует. Шок. And, and what? Он шок нас. I mean, и что происходит? Он танцует. He's just a little boy, so he can't dance very он всего лишь маленький мальчик, он не может очень артистично танцевать. Он всего лишь прыгает вверх и вниз, извивается разными способами. И все женщины смеются над ним. Но Кришне это нравится. И хотя женщины смеются над ним, он не останавливается и не говорит ему, что вы смеетесь, не смейтесь надо мной. Он наслаждается этим обменом любовью. И это еще одно большое противопоставление. Его боится сам страх. Но в Дамадара Лиле он, стра... он в страхе бежит от матери Шоуда. Мы можем составить целый список по этим противопоставлениям. Он верховный повелитель, но он ворует масло. Однажды Кришна приготовился воровать масло. And so he climbed up. И он залез наверх, там, где э, горшок был привязан к потолку. So Каким-то образом он поместил различные вещи друг на друга и сумел залезть. 
He's right up by the yogurt pot. Он подобрался к этому горшку с йогуртом и поместил свою руку в него. И он заметил, что вокруг верха горшка привязаны колокольчики. Это как охранное устройство. Если вы дотронетесь до этого горшка, то зазвонят колокольчики, и женщины придут. И Кришна заговорил с колокольчиками. Кришна сказал, пожалуйста, не звените, когда я буду брать масло. И колокольчики ответили, мы очень религиозные колокольчики. Если мы не будем этого делать, то это не будет хорошо. Ну, если ты нас спрашиваешь, что мы должны делать so то, что ты говоришь. Поэтому бери масло. Мы не будем звонить. So Кришна взял немного масла, и колокольчики не звонили. So Кришна был настолько привязан к маслу, что он не мог остановиться. Right there, up on top. He started eating the butter. Прямо там, находясь наверху, он начал есть это масло. And the bell started ringing. И колокольчики начали звенеть. И Кришна сказал, вы же мне обещали не звенеть. Да, мы сказали, мы обещали не звенеть, когда ты будешь воровать масло. Но мы очень религиозные но мы очень религиозные колокольчики. И когда Господь ест, вы должны звенеть в колокольчик. Поэтому мы должны звенеть. И потому пришла Гопи и поймала Кришну. Шила Прабхат в этом комментарии в какой-то степени перефразирует комментарий на этот же текст Шила Вишнадх Чакравати Такура. Between Queen Kunti and Lord Krishna. И Вишнач Криварти Такур представляет этот комментарий таким же образом, но в виде, коммен... в виде разговора между царицей Кунти и Кришной. So, so Krishna that, that I offer my obeisances unto you. И Кришна молится Кришне, и Кунти молится Кришне, and, предлагая and, uh, свои, свои поклоны. What, what are you saying? И Кришна говорит, что ты говоришь? Your nephew. Я твой племянник. Why are you offering me obeisances? Почему ты предлагаешь мне поклоны? И она говорит дальше по тексту, ты Пуруша, ты верховная личность. То есть он говорит, ну ты Пуруша. И Кришна принимает это то, что он мужчина. Ну, конечно, я личность, говорит Кришна. Конечно, я Пуруша. В этом нет никаких сомнений, посмотри на меня. И в этом она говорит, но, но... You are adyam, means you are original. И дальше по тексту э, Кунти говорит, ты твадьям, ты изначальный. Но все материальные тела, говорит Кришна, приходят и уходят. So every soul 
is, is original. Поэтому все души, они изначальны. Они все вечны. И затем она говорит, ты верховный контролирующий, ты Ишвара. Индра, говорит, Чандра, райских планетах, Сурья, Индра, Чандра, Сурья. Um, Они все Ишвары. И она дальше говорит, но у них у всех материальные тела. And you are superior to Prakriti, the material nature. Но ты находишься выше Пракрити. Кришна очень удивлен. Кришна говорит, правда? Ты так думаешь? Я что, Пуруша, который является Параматмой? People can realize the paramatma through realization. Кунти говорит, ну не совсем так, так как люди могут познать параматму своими But реализациями. You, you are invisible. Но ты невидим. Which is what was said in the, the verse. So actually you are just completely imperceptible. Поэтому тебя совершенно невозможно познать чувствами. И Кришна говорит, неужели? Like Что, я действительно такой? Oh, mean, am I, am I the imperceptible, я что, э, я что, Брамаджоти, который невозможно познать чувствами и который все пронизывает? И Кунти говорит, нет, нет, ты не Брамаджати. Хотя ты во всем, ты также вне всего. Как верховная личность Бога. И вот Лорд Кришна говорит, нет, таков Лорд Кришна, Господь. Есть очень хорошая секция в Шрила Рупа Госвами рассказывает глава в нектаре предности, которую Рупа Госвами описывает качество Господа И он утверждает, что все качества, которые есть у всех э, живых существ в этом мире, Кришна has the same quality. У Кришны есть те же самые качества. Yeah. But when Krishna has those qualities, Но когда Кришна проявляет эти качества, они намного, намного I mean, лучше, в высшей степени. Qualities, but, but defects, У нас есть эти качества, но они несовершенно. Мы можем находиться в недоумении, мы можем делать ошибки. На нас может влиять вожделение. Они непостоянны. И у обусловленных душ есть все эти качества, но они не так хороши. Есть примеры, что у Кришны тоже есть эти качества, но они прекрасные. Я всего лишь упомяну одно. 
И э, я упомяну одно, э, оно здесь указано, это недоумение. И когда описывается Шримад Бхагаватам, что когда гопи и Шримати Радхарани пришли, и там находился Кришна, то Кришна был в недоумении. Иногда, когда он видит их, если он что-то держит, то он это выпускает из рук. Если он с кем-то разговаривает о чем-то, то он забывает то, о чем он говорил, и начинает говорить о чем-то еще. Or he starts talking some nonsense. Или он начинает говорить какую-то чепуху. Просто какой-то шум выходит у него из рта. Sometimes he turns around and walks into the wall. Иногда он оборачивается и идет в стену. Anyway, so so these things happen. Эти вещи случаются. So, but one day Krishna decided no more. И однажды Кришна решает: все, хватит. Yes. From now on, I will be cool. С этого момента я буду совершен. Пускай придет Радхарани, пускай придут другие гопи, не проблема. На меня они не повлияют. Он пошел туда, где дует коров. Там cool, nice. Все прекрасно, все хорошо. Say, as cool as И на английском говорится прекрасно, как огурец. So says, И думаю, то пришла Радхарани. Гопи. Cool. Ну, все нормально. Я отдаю корову. Every, все прекрасно. И гопи проходили мимо. И они остановились и посмотрели на Кришну. Кришна, а Кришна без эмоций просто отдаил корову. И они на Кришну. Они смотрели на Кришну. И, слу... и вдруг они начали смеяться. А, посмотрите на него, Боже мой. Гриш подумал, что происходит? Я же крутой. Чего они смеются? Почему они смеются надо мной? Я собран. And then nectar of devotion mentions. И в некоторой преданности говорится, Кришна увидел, что он доил быка. И это недоумение. Но это трансцендентное недоумение. И это не просто неприятный Nasty type of material fault. Но это не является таким материальным, отвратительным качеством. So Krishna is like this. И вот Кришна, он Krishna таков. И Кришна говорит, что Кришна, когда он был маленьким мальчиком, когда он был хорошим, он был хорошим. И когда Кришна был плохим, он был хорошим. So everything is resolved in Krishna, and even unpleasant things you'd think are unpleasant, that everything is resolved, and everything becomes glorious in Krishna. И так все заключено в Кришне, и хорошее, и плохое, он является. And that's why we're having this festival. 
И это почему мы собрались в этом, на этом фестивале. Для того, чтобы погрузиться глубже в океан Кришны и служения Кришны. Это почему мы пригласили Тривикрама Махараджа. И Дирашанта Махараджа. И Ниранджана Махараджа. И сегодня на мне его одежда. Шрила Прабхупад Ки! Шрила Прабхупад Ки! Шрила Прабхупад Ки! Гопре Мананде! Хари Кришна!